நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஹேண்ட் ரைஃப் பண்ணுங்க நான் முன்னாடி வந்து என்ன என்ன அப்படின்னு நான் உங்களோட அன்மியூட் பண்ணி நான் கேட்குறேன் ஓகேவா சரி ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து யோக வாழ்க்கைக்கு எந்த மாதிரியான உணவு முறை நம்ம எடுத்துக்கணும் என்ன உணவுகள் நம்ம சாப்பிடணும் இன்னொன்று இந்த ஹியூமன் பாடி இந்த மனித உடல் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான உணவு சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற உடம்பு அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஒன்று வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு இன்னொன்று நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு இப்போ நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றது வந்து ஸ்ட்ராங்காக நான் தப்பு அப்படின்னு சொல்ல போகிறது கிடையாது எதனால் இந்த உடம்பு வெஜிடேரியனாக இருக்குது அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சாப்பாடு எந்த மாதிரியான உணவு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகிறோம் யோகிக் டயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை எது பேஸ் பண்ணி அந்த டயட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு யோகிக் டயட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சாப்பாடுற நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுல என்ன முக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் பஞ்சபூதம் எல்லாமே வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது தான் நம்மளோட உடம்பே வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது தான் அந்த பஞ்சபூதங்களுக்கும் சக்தியை கொடுக்குற மாதிரியான உணவுகளை ஒவ்வொரு வேலையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி இந்த பஞ்சபூதங்களான சாப்பாடு எதில் இருக்கு அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஃப்ரெஷ் காய்கறிகள் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சது கிடையாது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சது தான் நான் ஃப்ரெஷ் அப்படின்னு சொல்லலை மரத்தில் இருந்து பிடுங்கினவோனே சாப்பிட்றது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷு இல்லைனா ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் நம்ம சாப்பிட்றது வந்து ஓகே ஸோ அது வந்து ஓரளவுக்கு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அது மாதிரி ப்ரிசர்வேட்டிவ் எல்லாம் இல்லாமல் இந்த மா மாம்பழம் எல்லாம் கல் வச்சு வழுக்க வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் எந்த 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 விதமான ப்ரிசர்வேட்டிவும் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணக்கூடிய உணவுகள் ஓகேவா ஸோ இதில் காய்கறிகள் பழங்கள் நட்ஸு தானியங்கள் இது எல்லாமே வந்து நம்ம சாப்பிட சா சாப்பிடலாம் ஓகே இப்போ இதை வந்து எப்படி பஞ்சபூதங்களால் ஆனதாக நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்பாத்தி இருக்கு சப்பாத்தி வந்து பேஸ் என்ன வீட் ஃப்ளோர் கோதுமை மாவு ஸோ கோதுமை மாவு வந்து நிலத்தன்மை உடையது அந்த மாவு வந்து நிலத்தன்மையை கொண்டது அதுக்கு அடுத்து அதை என்ன பண்ணுறோம் தண்ணி ஊற்றி பிசைகிறோம் நீர் நீரை வந்து ஊற்றுறோம் அடுத்து நீர் தன்மையை ஊற்றி பிசைகிறோம் நல்ல பிசைஞ்சிட்டு நல்ல வட்ட வட்டமாக தேய்ச்சிக்கிறோம் இது வரைக்கும் வந்து நிலமும் நீரும் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அடுத்தது தவாலை போடுறோம் போடுறோமா சூடு படுத்துகிறோம் ஸோ அந்த சூடு சூடு அப்படிங்கிறது ஃபயர் ஃபயர் அப்படிங்கிற எலமெண்ட் அதோட சேருது அடுத்தது சப்பாத்தி வந்து நம்ம திருப்பி போட்டு எடுக்கும்போது இப்படி நல்லா இப்படி உப்பு அதில் நடுவில் பார்த்தா ஆகாயமும் காற்றும் இருக்கும் ஸோ இப்படி பஞ்சபூதங்களால் ஆன உணவுகளை பஞ்சபூதங்களும் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை நம்ம சாப்பிடணும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வரலாம் ஸோ இதில் எப்படி பஞ்சபூதம் இருக்கு இதில் எப்படி இந்த பஞ்சபூதத்தையும் நம்ம இழக்கிறோம் நாங்கள் தான் டெய்லி சப்பாத்தி சாப்பிட்றோமே பஞ்சபூதம் நாங்கள் சாப்பிட்றோமே அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம் இதை இழக்கிறோம் எப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் இல்லை சாயங்காலம் பண்ண சப்பாத்தியை காலையில் காலையில் பண்ண சப்பாத்தியை சாயங்காலம் அப்படின்னு நம்ம வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதோட தன்மை இழந்துரும் எப்படின்னா முதல்ல புஸ்ஸுன்னு இருக்கா சப்பாத்தி அந்த சூடு நம்ம ஒரு கண்டெய்னருக்கு மாற்றிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமோ ஒரு பத்து நிமிஷமோ கழித்து வெது வெதுப்பான ஒரு சூடில் 
நம்ம சாப்பிட்றோம் அது வந்து ஓகே சாத்வீகமான உணவு அது அப்படியே வச்சுட்டோம்னா அந்த உப்பலா ஒரு இருக்குமே அது வந்து அமிங்கிடும் காத்தும் ஆகாயமும் போயிடுச்சு அடுத்து கொஞ்ச நேரம் ஆக ஆக ட்ரை ஆயிடும் வறண்டு போய் தண்ணி போயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சூடு போயிடும் போயிடுச்சு எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா போய் கடைசியில் நிலத்தன்மை மட்டும்தான் இருக்கும் வெறும் கோதுமை மாவை சாப்பிட்றதும் மூணு மணி நேரம் கழித்து பண்ணுற அந்த சப்பாத்தியை சாப்பிட்றதும் ஒன்று அதை சாப்பிட்டா என்னாகும் உடம்புல அந்த நிலத்தன்மை மட்டும்தான் சேரும் நிலத்தன்மை அப்படிங்கிறது கனமானது அந்த கனம் வந்து உடம்புல போய் சேர்ந்துக்கும் அந்த கனத்தன்மை என்ன பண்ணும் அப்படியே படிஞ்சு ஜீரண கோளாறு உண்டு பண்ணும் வெயிட்டை ஏற்றும் தூக்க தூக்கமாக வரும் ஹெவியாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் உடம்பு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் உடம்பு லேசாக இருக்கணும் அப்படியே இப்படி பலூன் மாதிரி நம்ம உடம்பை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் சாப்பிட்டுட்டு உடனே குதிக்கிறதுக்கு உடம்பு ரெடியாக இருக்கணும் ரெடியாக இருக்குமா நம்ம யாருக்காவது சாப்பிட்டுட்டு நூறு ஜம்ப்பு ஒரு ஸ்கிப்பிங் போடுங்க நூறு ஸ்கிப்பிங் போடுங்க அப்படின்னா நம்மளால முடியுமா அவ்வளோ கனத்தை உள்ள அனுப்பியிருக்கோமே எப்படி முடியும் சரி ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லா எல்லா ஒவ்வொரு ஃபுட்லையும் நீங்கள் க கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள் உங்களுக்கு சேர்ந்துருக்கும் கூட்டு பண்ணுறோம் இது சாதம் வடிக்கிறோம் சாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சு சுடு சா சூடாக இருக்கிற சாதத்தில் பஞ்சபூதம் சேர்ந்துருக்கும் அரிசி வந்து நிலத்தன்மை உடையது இதே மாதிரி அடுத்து தண்ணி ஊற்றுறோம் நெருப்பில் வைக்கிறோம் கேஸ் உள்ள ஃபார்ம் ஆகுதா குக்கரில் பபுள் பபுளா அந்த தண்ணி வந்து பபுள் பபுளா வந்து அதை கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுதா ஆகாயம் நெர நிரப்பப்படுதா இத்துணுண்டு இருக்கும் அரிசி போடும்போது நிரப்பி 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 இவ்வளோ ஆயிடும் அரிசி ஸோ சோறாகும் போது அதை என்ன பண்ணுறோம் அந்த சூடு போய் எல்லாம் போய் 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 மறுபடியும் நிலத்தன்மையை மட்டும் சாப்பிட்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் சூடாக நம்ம வெது வெதுப்பான சூட்டில் சாப்பிட்றதா ரொம்ப சூடு இருக்கக்கூடாது வாய் வந்து நிறைய பேர் இந்த ஆவி பறக்க சாப்பிடுவாங்க அப்படியெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது சூடே இல்லாமல் காஞ்சதாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரியான உணவை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் பஞ்சபூதங்களும் அடங்கி இருக்கக்கூடிய உடம் உணவு அந்த உட உணவை சாப்பிட்டோன்னா இந்த உடம்புக்கு பஞ்சபூதத்துக்கான சக்தி வந்து ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணப்பட்டு நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் சாத்வீகமான உணவு அந்த உணவோட தன்மை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பகவத்கீதாவில் பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருப்பாரு நம்ம ஞானேஸ்வரியில் ஞானதேவர் ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருப்பாங்க அந்த உணவு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அதாவது காயோட வாசனை அதில் இருக்கணும் காயோட வாசனை அதில் இருக்கணும் பீட்ரூட்டை போட்டு நம்ம வறுத்து 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 பீட்ரூட்டோட வாசனையே தெரியாத அளவுக்கு நம்ம வறுப்போம் அதில் வந்து நல்லெண்ணெயை ஊற்றி நெய்யை ஊற்றி அதை ஊற்றி இதை ஊற்றி அதுக்கு எதுக்கு பீட்ரூட்டை சாப்பிடணும் இல்லையா ஸோ வாசனை அப்படிங்கிறது காயோட வாசனை காயோட ருச்சி இந்த ரெண்டுமே அந்த காயில் இருந்து சாப்பிடணும் செமி சாலிடாக இருக்கணும் கெட்டியாக அப்படி இப்படி அது என்ன சொல்கிறது அப்படி இந்த விட்ட விட்டையாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது செமி சாலிட் குழந்தைங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த செர்லா பெசைகிறது சாப்பாடு எப்படி நல்லா எப்படி கொஞ்சம் ரொம்ப லிக்யூடாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சாலிடாகவும் இல்லாமல் எப்படி ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம பெசைவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜில் தான் நம்மளோட உணவு இருக்கணும் அதனால்தான் கிருஷ்ணருக்கு கீர் ரொம்ப பிடிக்கும் கீர் அப்படின்னா என்ன நம்ம பாயாசம் பாயாசம் வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்காது கேசரி மாதிரியும் இருக்காது செமி சாலிட்டாக இருக்கும் கிருஷ்ணருக்கு கேசரினா ரொம்ப பிடிக்கும் சாரி பாயாசம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கீர் பிரியர் அவர் ஸோ அந்த மாதிரி சரியான அளவில் சாப்பாடு இருக்கணும் ப்ளஸ் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த காய்கறியில் இருக்கிற அந்த தன்மை நம்ம என்ன போடுறோமோ அதில் இருக்கிற அந்த தன்மை அதோட அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து நமக்கு தெரியணும் அவ்வளோதான் நம்ம மைசூர் பாகு பண்ணுவோம் பாருங்க ஒரு ஒரு என்ன ஒரு கப்பு மாவுக்கு மூணு கப்பு ஜீனி போடுவோம் 
அதுக்கு பேர் தான் நம்ம ஊரில் ஸ்வீட்டு அவ்வளோ ஸ்வீட்டு போட்டால் கோயில பிரசாதம் கொடுப்பாங்க இல்லையா கோயில பிரசாதம் எவ்வளோ கொடுப்பாங்க இத்துணோண்டு கொடுப்பாங்க இப்படி பிச்சு அப்படி கொடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும் அவ்வளோ ஸ்வீட்டு போட்டால் ஆனால் அதை நம்ம ஒரு கிண்ணத்துக்கு சாப்பிடுவோம் நானும் தான் ஸோ அது மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது ஸ்வீட் அப்படிங்கிறது ஸ்வீட்டோட தன்மை அதில் தெரியணும் பாயாசம் அரிசி பாயாசம் பண்ணுறோன்னா அந்த அரிசியோட ஒரு ஸ்வீட்னஸும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ச வெள்ளம் சேர்க்குற அந்த ஸ்வீட்னஸும் நமக்கு லைட்டாக தெரியணும் மற்ற எந்தெந்த பொருள்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியணும் நம்ம பாயாசம் பண்ணோன்னா அதில் நெய் வாசனை தூக்கலாக இருக்கணும் ஏலக்காய் வாசனை தூக்கலாக இருக்கணும் அப்புறம் முந்திரி பருப்பு இதெல்லாத்தோட இருக்கணும் இதுதான் நம்மளோட மெயின் இதுக்கு வெறும் நெய்யை ஊற்றி முந்திரி பருப்பையும் சர்க்கரையையும் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு போகலாமே இதுக்கு எதுக்கு அரிசியை போட்டு நம்ம பாயாசம் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட்றீங்கன்னா இதில் இன்னென்ன மாவு கலந்துருக்கு இன்னென்ன இது இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும் அந்த அளவுக்கு எல்லாமே மைல்டாக இருந்ததுன்னா அது சாத்வீகமான உணவு சரியா அது பச்சை காய்கறிகள் பழங்கள் அப்புறம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இந்த ஹோல் கிரைன்ஸு நட்ஸு ஸோ இது எல்லாமே வந்து சாத்வீகமான உணவு தான் இது எல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அடுத்த விஷயம் அது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸை வந்து வேக வைக்கக்கூடாது அடுப்பில் வைக்கவே வைக்க போகக்கூடாது காய்கறிகளை நம்ம சமைக்கலாம் அரிசி தானியங்கள் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக சமைச்சு தான் சாப்பிடணும் சமைக்கலாம் இந்த பழங்களை வந்து வேக வைக்கவே கூடாது கேக் நல்லா கேக் பேக் பண்ணுவோம் இந்த அந்த ஃப்ரூட்டை போட்டு இந்த ஃப்ரூட்டை போட்டு பைனாப்பிள் கேக்கு அந்த கேக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கேக் எல்லாம் எல்லா பழத்தையும் அப்புறம் மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் கேக்கு அதுவும் இப்போ யூடியூப்லலாம் பார்த்தா டிசைன் டிசைனாக கலர் கலராக அதை பார்க்க கேக்கா என்ன அப்படின்னு கூட தெரியாத மாதிரி ஆரஞ்சு பழத்தெல்லாம் புழிஞ்சு ஆரஞ்சு பழத்தை போட்டெல்லாம் கேக் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம் பண்ணவே பண்ணக்கூடாது அது வந்து உடலை பாதிக்கும் ஓகேவா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அடுத்தது ரஜசிக் ஃபுட்டு ரஜசிக் ஃபுட் அப்படிங்கிறது நம்மளோட உடம்ப வந்து பயங்கரமாக ஹெவிய ஹெவினஸை கொடுக்கும் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அப்படி வயிறு திம்முன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் ரஜசிக் ஃபுட்டு சாப்பிட்டேங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து அது எப்போ ஜீரணிக்குதோ அதுக்கு அடுத்து தான் அடுத்த உணவு சாப்பிடணும் ஸோ அது வந்து முக்கியமான விஷயம் மோஸ்ட்லி ரஜசிக் ஃபுட் வந்து நல்ல தூ தூ தூக்க சாப்பிட்டவான தூக்கம் வருது பாருங்க அதெல்லாம் ரஜசிக் தமசிக் தான் அந்த மாதிரி உணவு எடுத்தா தான் ரஜசிக் உணவு சாப்பிட்டா தூக்கம் மட்டும் வரும் தமசிக் உணவு சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க மயக்கமே வரும் நல்ல போதையில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் எழுந்து நடக்க சோம்பேறியாக இருக்கும் அடுத்து வேலை பார்க்க சோம்பேறியாக இருக்கும் உடம்புக்கு எனர்ஜி கொடுத்தா புஷ்டி வரணும் அதை விட்டுட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து லேசியாக ஆகிடக்கூடாது எந்திரிச்சு நடக்கணுமா வேலை பார்க்கணுமா உட்காரணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து தமசிக் ஃபுட்டு தமசிக் ஃபுட்டு சாப்பிட்டா தான் இந்த அறிகுறி எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த முட்டை அப்புறம் வந்து மீட் அந்த சிக்கன்னு மட்டனு மீனு இது எல்லாமே வந்து ரஜசிக் ஃபுட்டு தான் ஏன்னா அது அடுத்து வெஜிடேரியசம் சொல்லும் போது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ முக்கியமாக அது மாதிரி கார்லிக்கு பூண்டு அது என்ன வெங்காயம் பூண்டு இது எல்லாமே வந்து ரஜசிக் ஃபுட்டு தான் ஓகேவா யோகாவில் வந்து முதல் விஷயமே வந்து யம நியமத்தை ஃபாலோ பண்ணுறது யமம் நியமம் யமமில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அஹிம்சை இந்த அஹிம்சையில் இருக்கிறோமா நம்ம இந்த சிக்கன் மட்டனு மீன் இதெல்லாமே சாப்பிடும்போது நம்ம யோசிக்கணும் அஹிம்சை அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸில் இருக்கிறோமா அப்படின்னு அஹிம்சைனா காந்தியடிகளோட கொள்கை அதுதான் மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்களை பேச்சாலையோ உடலாலையோ மனசாலையோ புண்படுத்தணுன்னா அது அஹிம்சை கிடையாது ஓகேவா ஸோ அது வந்து ரஜசிக் நம்ம வந்து சிக்கன் மட்டன்லாம் சாப்பிட்றதுல அஹிம்சையே இல்லை ஏன்னா அதை வெட்டுறோம் ஸோ அதோட உயிரை வந்து எடுக்கிறோம் அது அஹிம்சையே கிடையாது ஹிம்சப்படுத்துகிறோம் ஓகேவா யோகாவில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே அப்புறம் வந்து நம்ம ஜீரோ ஆகிடும் அஹிம்சை சத்தியம் அப்பரிக்கிரகா இது மாதிரி எல்லாமே வந்து எட்டு அங்கங்களில் வந்து அது எல்லாமே இருக்குது 
அது ஃபஸ்ட்டு அஹிம்சை நம்ம வந்து ரஜசி ஃபுட் லைக் சிக்கன் மட்டன் இது மாதிரி மீட் எல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது அடிபட்டு போயிடுது ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது ஆனியன் கார்லிக் இதெல்லாமே வந்து மருந்தாக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அதே வந்து வெங்காயத்தை இவ்வளோ வறுத்து நம்ம சாப்பிடுவோம் அது இவ்வளோ வெங்காயம் போட்டோம்னா அது வறுப்பட்டு இவ்வளோ ஆயிடும் அதை வந்து நம்ம வச்சுது அதுவும் எண்ணெய் வழியும் கரம் மசாலா அந்த மசாலா இந்த மசாலாலாம் போட்டு சாப்பிடுவோம் அது மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது மருந்தாக யூஸ் பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து எமோஷன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவும் நம்மளோட உடம்பும் மனசும் ரெண்டுமே ரெண்டுலையுமே வந்து வேலை பார்க்கும் சாப்பாடு நம்ம உடம்புக்காக சாப்பிடல மனசுக்காக சேர்ந்து தான் சாப்பிட்றோம் அது மாதிரி சமைக்கும் போது நம்ம என்ன மனோநிலையில் சமைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எதுக்கு ஹோட்டல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம் வெளியே வாங்கி சாப்பிடாது எங்க அப்படின்னு எதுக்கு சொல்கிறோம் அவன் என்னென்ன திங்க் பண்ணிட்டு சாப்பிடுவானோ வீட்டில் நம்ம அம்மா சமைச்சோம்னா எங்கள் அம்மா எல்லாம் டெய்லி காலையில் விஷ்ணு சகஸ்ட நாம சொல்லிட்டே சமையல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ நான் கேட்பேன் இல்லை அப்பா வந்து நாம எல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் இல்லையா இந்த சாப்பாடு வழியாக போகும் அப்பாவுக்கு நாமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நாம சொல்லிட்டு வீட்டிலன்னா நம்மளோட குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும் அவங்களோட ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கணும் இந்த மாதிரி மனநிலையை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சமைப்போம் எங்க ஆசிரமில எல்லாம் வந்து கிச்சன்ல வேலை பாக்குறவங்க ஏதாவது கத்தி பேசவே கூடாது சொல்லிடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரூலு நீ கத்தி பேசக்கூடாது செகண்டு நீ ஏதாவது சண்டை போட்டேன்னா அன்னைக்கு நீ வராத லீவ் எடுத்துரு லீவ் எடுத்து வீட்டில இருந்துக்கோ நீ வந்து வந்து சமைக்காத அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அடுத்து ஒவ்வொரு சாப்பாடு நம்ம பெரியவங்கெல்லாம் சுத்தி பண்ணுவாங்க இல்லையா இது மாதிரி தண்ணி விட்டு சுத்தி பண்ணி இந்த சாப்பாடுல கைய வச்சு ஸோ பிரம்மார்ப்பணம் சொல்லி சகனாவபத்து ஸோ இது மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க எல்லாமே வந்து உனக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன் அந்த மாதிரி சுத்தி பண்ணும்போது சங்கல்பம் பண்ணும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாமே வந்து வெளியே போயிடும் அது மாதிரி பண்ணி ஒவ்வொரு ஃபுட்டும் ஏதாவது த தெரியாம தப்பி தவறி நம்ம மனசுல ஏதாவது நினைச்சிட்டே நம்ம சாப்பிட்டுருக்கலாம் வார்க்க நாங்க வாரி போவோம் வாரியில எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடு எல்லாருக்கும் போடுற வரைக்கும் ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு பாடிட்டே தான் இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் சாப்பிடணும் நடுவுல யாரும் சாப்பிட்ற கூடாது கண்ணு முன்னாடி பதார்த்தங்களை வச்சுட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கண்ணு முன்னாடி எல்லா பதார்த்தமும் வந்துடும் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் நல்ல குலோப் ஜாம் இருக்கும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா இருக்கும் நல்ல சப்பாத்தி மகாராஷ்டிரா காரங்க மாதிரி சப்பாத்தி யாருமே பண்ண மாட்டாங்க அப்படி வாயில வச்சா கரைஞ்சி உள்ள போயிடும் அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் சப்பாத்தி சாதம் தால் எல்லாமே இருக்கும் கண்ணு முன்னாடி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நாக்க அடக்கி வச்சுட்டு ஹரே ராம் ஹரே ராம் பாடணும் கண்ணு பாக்குதா உடம்பு ரெடி ஆகும் வயிறு எல்லாம் ரெடி ஆகும் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் எல்லாம் சுரந்து எல்லா என்சைம்ஸும் சுரந்து ரெடி ஆகும் அது மாதிரி ரெடி ஆகும் போது வாயில போட்டோம்னா அப்படி ஃபர்ஸ்ட் வாய் செகண்ட் வாய் தேர்ட் வாய் எல்லாம் டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா பிச்சுட்டு போகும் அது மாதிரி மைண்டை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா உணவு பார்த்த உடனே நம்ம என்ன கவ கவ கவன்னு சாப்பிடுவோம் இல்லையா ஏதாவது பிடிச்ச விஷயம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி எடுத்து இவ்வளோ 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 எடுத்து போடுவோம் அது மாதிரி இல்லாம பார்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பாருங்க அந்த ஆசை வந்து கொஞ்சம் அடங்கிடும் உங்களுக்கு அழகா குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி பிறந்த குழந்தைக்கு முத்தம் எங்க சுவாமிஜி சொல்வாரு யோகா குரு குழந்தைக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு நீங்க எப்படி முத்தம் கொடுப்பீங்களோ அந்த மாதிரி தோசைய பிச்சு எடுக்கணும் இட்லிய பிச்சு எடுக்கணும் சாதத்தை எடுக்கணும்னு பிறந்த குழந்தைய வந்து எவ்வளவு இருக்கும் கண்ணும் இத்தனோண்டு தான் இருக்கும் அதோட மூஞ்சியே இவ்வளவுதான் இருக்கும் அது நம்ம மூணு விரலாலதான் இவ்வளவுதான் எடுப்போம் இப்படி கூட பண்ணி எடுக்க முடியாது அதோட கண்ணத்தை அவ்வளோதான் எடுத்து வாயில போடணும் நம்ம சாப்பாடு அவ்வளோ எடுத்து போட்டுட்டு பதினெட்டுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு மென்னு மெல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது இங்க மெல்றது கிரைண்டிங் இங்கேயே முடிஞ்சிடணும் வயிறு கிரைண்ட் பண்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண கூடாது நம்ம இப்படி போட்டு இப்படி முழுங்கிருவோம் அது பண்ணவே கூடாது இங்க மென்னு 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 சாப்பிடும் போது நம்ம புடிச்சுதானே நம்ம சாப்பிடுறோம் பிடிச்ச விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே சாப்பிடணும் எதுக்கு இவ்வளவு எடுத்து சாப்பிடணும் மென்னு 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 சாப்பிடும் போது அந்த டேஸ்ட் வந்து அந்த டேஸ்டோட அந்த கிரேவிங்ஸ் வந்து நமக்கு அடங்கிடும் இவ்வளவு சாப்பாடு போற இடத்துல இவ்வளவு சாப்பாடு தான் நம்ம சாப்பிடும் சாப்பிடுவோம் ஆட்டோ
எங்கள் குருஜி வந்து சரி எல்லாரும் வராங்க இல்லையா வயிறு நிறைய சாப்பாடு போடணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு மனசு தான் நிறையணும் அப்படின்னு சொல்லி வாய்க்கு வா சாப்பாடு போட மாட்டார் வயிற்றுக்கு தான் சாப்பாடு வாய்க்கு கிடையாது ஆம்பார் சாதம் பயங்கர டேஸ்டாக இருக்கும் உப்பு இருக்காது காரம் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது வெறும் காய்கறிகளும் எல்லாமே தால் எல்லாம் போட்டு சாம்பார் சாதம் ரெடி பண்ணிடுவாங்க தனியாக உப்பும் பெப்பர் பவுடரும் வச்சுப்பாங்க வச்சிருவாங்க நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ அதில் வந்து போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் இல்லை சூடு சூடு சூடாக தான் இருக்கும் சாப்பாடு ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆகிடும் அது மாதிரி நம்ம ஒரு இந்த சாம்பார் குழி கரண்டி இருக்கு இல்லையா அதில் ரெண்டு கரண்டி தான் சா சாப்பாடு வைப்பாங்க அதுக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடாது ஒரு கரண்டி தயிர் சாதம் அவ்வளோதான் சாப்பாடு நீ பண்ணுற வேலைக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஸோ தூக்கமும் வரக்கூடாது ஆனால் உண்மையாகவே அது மாதிரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் கொடுப்பார் இருபது நிமிஷத்துக்கு நீ சாப்பிடணும் இந்த இடத்த விட்டு நீ நகரக்கூடாது இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு யூ ஹாவ் டு நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட் ஈட்டிங்க்கு தான் நம்ம டைம் போடுவோம் அவர் ஸ்லோ ஈட்டிங்க்கு காம்படிஷன் வைப்பார் எங்களை உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஸோ அந்த இருபது நிமிஷத்துக்கு எடுக்கணும்னா ஒரு நாலு நாலு பருக்கையா எடுத்து வாயில வச்சாதான் அது இருபது நிமிஷத்துக்கு அதை நீட்டிக்க முடியும் ஸோ அந்த உணவை பாரு கண்ணால அந்த உணவை பாரு அஞ்சு புலன்களாலையும் நீ உணவை அனுபவி அப்படின்னு சொல்வார் டிவி பார்த்துக்கிட்டே ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே அதெல்லாம் கிடையாது அஞ்சு புலன்களாலையும் அந்த உணவை நம்ம அனுபவிக்கணும் உணவை பாரு உணவோட வாசனையை வந்து நுகர்ந்து பாரு எத்தனை காய்கறிகள் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சிடும் தெரியணும் ஸோ உணர்ந்து பாரு மெல்லம் போது வர்ற சத்தத்தை காதால கேளு எத்தனை முறை வெல்லுறோம் அப்படிங்கிற சப்தத்தை வந்து காதால கேளு உணவை நாக்கில் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஸ்பரிஷம் அந்த டேஸ்ட்டை வந்து ஃபீல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ண சாப்பாடு சாப்பிட்றது ஒரு தவம் ஒரு தவம் மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா கரெக்டாக ஒரு ஒரே ஒரு வாரம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்க எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் யோகாவே பண்ண வேண்டாம் எதுக்கு காலையில் எந்திரிச்சு ஏழு மணி ஆயிட்டா ஐயோயோ சூரிய நமஸ்காரம் கை வலிக்குது கால் வலிக்குதுன்னு தேவையா எங்கள் கிளாஸ் வரவங்களாம் அஞ்சு மணிக்கு காலையில் இதுக்கு முன்னாடி நாலரை மணிக்கு இருந்தது அப்புறம் அஞ்சு மணி ஆக்கியாச்சு அஞ்சு மணிக்கு ஐயோ அலாரம் அடிக்குதே எழுந்திருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி இந்த உணவில் மட்டும் இந்த கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு பத்து பதார்த்தம் இருக்கட்டுமே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அந்த ஒவ்வொரு ஸ்பூனையும் மென்று டேஸ்ட் பண்ணி அதோட ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் பாதி மென்னதுக்கு அப்புறமா அவ சுவை மாறிடும் முழுசா கிரைண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த சுவை ஃபுல்லா போயிட்டு டேஸ்ட்லெஸ் டேஸ்ட் ஒண்ணு நமக்கு கிடைக்கும் அதை எப்பவாவது நம்ம ருசிச்சிருக்கோமா சாப்பாடு சாப்பிடும் போது டேஸ்ட்லெஸ் டேஸ்ட் ஒண்ணு இருக்கும் எல்லா சாரும் உள்ள முழுங்கி கடைசியா அந்த சக்கை வந்து ஃபுல்லா சூ பண்ணி உள்ள போகும் அத அது வரைக்கும் மென்னு 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 நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடம்பு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கரெக்டா ஏப்பம் விட்டு வயிறு நிறைஞ்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸோ நார்மலாக நான் வந்து அஞ்சு தோசை சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சாப்பாடு நான் சாப்பிட்டேன்னா என்னால் ரெண்டு தோசை தான் சாப்பிட முடியும் அதுக்கு மேலே சாப்பிடவே முடியாது அது மாதிரி உரப்பு போட்டு சாப்பிட முடியாது நம்ம இவ்வளோ உரப்பு எதனால் போட முடியாது நம்ம சாப்பாடில் அப்படின்னா நம்ம இப்படி போட்டு இப்படி போட்டு முழுங்கிடுறோமா நாக்கில் எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்க மாட்டேங்குது சாப்பாடு நாக்கில் எக்ஸ்ட்ரா டைம் நம்ம மென்று சாப்பிடும் போது எக்ஸ்ட்ரா உரப்பு போட்டோன்னா அவங்களுக்கு புண்ணாயிடும் உங்களால் சாப்பிடவே முடியாது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் வந்து சரியான உணவு வந்து சரியான விகிதத்தில் சரியான டேஸ்டில் நீங்களால் சாப்பிட முடியும் நல்ல காரமாக போட்டு ஒரு நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு நாக்கு சாப்பிட்டு முடிக்கும் போதே நாக்கு வெந்துடும் மறுநாள் காரத்தை குறைச்சிடுவேங்க ஸோ இதுதான் வந்து சாப்பிட்ற மெத்தடு அடுத்தது தமசிக் ஃபுட்டு மோஸ்ட்லி வந்து ஜில்லுன்னு இருக்கிற சாப்பாடு வந்து தமசிக் ஃபுட்டு ரொம்ப நேரம் நம்ம வச்சு வச்சு சாப்பிட்றோம் இல்லையா நே முதல் நாள் பண்ண சாப்பாடு மறுநாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அப்புறம் வந்து சூடுபடுத்தி நம்ம ஊர்லலாம் வந்து ஏகாதேசிக்கு ஒரு சாம்பார் பண்ணுவாங்க அதை ஒரு நாலு நாள் வச்சுருப்பாங்க அந்த சாம்பாரை கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வச்சு பத்து லிட்ரு குக்கருக்கு சமைப்பாங்க அதுவும் பெரிய குடும்பமாக இருந்தால் அதை விட பெரிய சட்டியில் சமைப்பாங்க இவ்வளோ பெரிய சட்டியில் அதை கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வச்சு அதுதான் டேஸ்ட்டு நாக்கு அதுதான் கேட்கும் ஆனால் வயிற்றுக்கு அது சரி கிடையாது நல்லது இல்லையே 
நான் நாளைக்கு வச்சு சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் கீரை பண்ணுவாங்க கீரை பண்ணி அதை ஒரு மூணு நாளைக்கு வச்சுப்பாங்க நல்ல புளிய போட்டு அதில் அந்த கீரைய மறுநாள் சாப்பிட்றது தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வத்த குழம்பு தக்காளி தொக்கு அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்புறம் சாப்பிட்றது சீசனல் ஃப்ரூட் இப்பெல்லாம் பார்த்தா மாம்பழம் எல்லா காலமும் கிடைக்குது அப்புறம் அது என்னப்பா இந்த தர்பூசணி தர்பூசணி பார்த்தா குளிர்காலத்தில் கூட தர்பூசணி கிடைக்குது அது மாதிரி சாப்பிடவே கூடாது அது அவன் வந்து இயற்கையாக விளைய வச்ச காய் வரவே வராது அது ஊசி போட்டு விளைய வச்சா மட்டும்தான் வரும் அதனால எந்தெந்த சீசன்ல எந்தெந்த காய்கறிகள் வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதை மட்டும் சாப்பிடுங்க சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் சீசனல் வெஜிடபிள்ஸ் அது வந்து எது வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் கிவ் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டேக் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராவர்பு அதே மாதிரி தான் உணவுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து மதிப்பு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அது உடம்புக்கு மதிப்பு கொடுக்கும் யூ ரெஸ்பெக்ட் டேக் ரெஸ்பெக்ட் பிஸ்னஸ் நம்ம உணவுக்கு மதிப்பு கொடுக்கல அப்படின்னா அது உடம்புக்கும் அது அது அதுவும் மதிக்காது நம்மள ஸோ எந்த அளவுக்கு சாப்பாடு அப்படிங்கிறது உங்களுக்காக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஒதுக்குங்க சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு ஒதுக்குங்க அது மாதிரி யோகிகள் வந்து மோஸ்ட்லி யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிடுவாங்க ரோஹிக்கு தான் மூணு வேலை முந்தி காலத்துலனா யோகிங்க ஒரு வேலை தான் சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து பல வேலைகள் கர்ம யோகங்கள்லாம் பண்றோம் அதனால ரெண்டு வேலை சாப்பிடலாம் இன்னொன்னு அப்பப்போ ஆசை வருமே மேம் இந்த பரோட்டாலாம் சாப்பிடவே கூடாதா பரோட்டா சால்னா அப்படின்னு நமக்கு தோணும் நல்லா சாப்பிடலாம் ஏன்னா வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட மனசு கேட்கவே கேட்காது அதுக்குன்னு டெய்லி சாப்பிட்டாது சாப்பிட்றது க க தப்பு மாசத்துல ஒரு நாள் இல்ல வாரத்துல ஒரு நாள் சாப்பிட்றது கூட தப்பு பரோட்டா சாப்பிடுங்க இன்னைக்கு ராத்திரி பரோட்டா சாப்பிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு நாள் விரதம் இருந்துக்கோங்க பரோட்டா அப்படிங்கிற கான்செப்டே வந்து யாருக்கு முந்தி காலத்துல போர் வீரர்கள் அவங்க உடம்புல சக்தி வேணும் எனர்ஜி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பரோட்டா அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாங்க மைதா மாவு வந்து ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப நேரத்துக்கு பசிக்கவே பசிக்காது ஸோ சீக்கிரமா ஜீரணமாகாம அவங்க ரொம்ப நேரம் அந்த அந்த எனர்ஜியை வச்சுட்டு எனர்ஜியை வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் அவங்க வந்து போர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம எந்த சண்டைக்கு போறோம் நமக்கு எதுக்கு பரோட்டா ஆசை வந்தா சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் பரோட்டா சாப்பிட்டா ஒரு வேலை பரோட்டா சாப்பிட்டா மறுநாள் ஒரு நாள் விரதம் இருந்துருங்க சரியா போயிடும் மறுநாள் உடம்பு கேட்காது நாக்கு கேட்காது ஐயோ நாளைக்கு விரதம் இருக்கணுமே அப்படின்னு அது வந்து உங்களோட கட்டுப்பாட்டுல தான் அது வச்சுக்கணும் உங்களோட மைண்ட் மறுநாள் மெரி மெதுவா கேக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் வேணா விரதம் இருந்துக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அது விடவே விட்டுறாதீங்க அதே மாதிரி இதே ப்ரொசீஜரை பரோட்டாலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க இவ்வளவுதான் எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிட்டா இத்தனோண்டு பரோட்டா ஒரு பரோட்டா தான் சாப்பிட முடியாது அதுக்கு மேல சாப்பிட முடியாது உங்களால வயிறு நிறைஞ்சிடும் நாக்கு வந்து போதும் அப்படின்னு திகட்டிடும் ரொம்ப நேரம் வந்து வச்சு இப்போ இவ்வளவு சாப்பிடுறோம் இப்ப எனக்கு அல்வா ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகேவா நான் வந்து முந்தி பார்த்தீங்கன்னா அட்ட டைம்ல ஒரு கிலோ அல்வாவை நான் சாப்பிட்டுருவேன் ஆனா ஒரு ஒரு கை எடுக்கும் போதே நூறு இரநூறு கிராம் வந்துடும் கையில அதே அல்வாவை நூறு கிராம் இவ்வளோண்டு கிண்ணத்துல வச்சுட்டு இப்படி நக்கி நக்கி சாப்பிட்டேன்னா அதுவும் திருப்தி ஆயிடும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல விகட்டிடும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஆசையில வந்து வாய் நிறைய போடணும்னு தான் நம்ம யோசிப்போமே தவிர அந்த வெகற்ற வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதே வெகட்டல் இவ்வளவு சாப்பிட சாப்பாடுலயே நமக்கு கிடைச்சிரும் இத்தனோண்டு எடுத்து வாயில போட்டு நல்ல வாயில எல்லா நாக்குல எல்லா இடத்துலயும் பட்டு மென்னு செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா இதுவே நமக்கு போதும் ஆனா நம்மளோட மனசு பண்ற கோளாறு மாய பண்ற கோளாறு இவ்வளவு சாப்பிட்டாதான் நமக்கு திருப்தி அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட்டை நீங்க மாத்தினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களால ஆரோக்கியமான உடல் எந்த எக்ஸசைஸும் பண்ணாமலே ஆரோக்கியமான உடலை எடுத்துட்டு வரலாம் அடுத்தது சிக்கன் மட்டன் அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட்டா மறுநாளைக்கு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஓடிருங்க சரியா போயிடும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை என்ன வேணா சாப்பிட்டுக்கோங்க மறுநாள் காலையில எந்திரிச்சு நல்ல ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் சிரிச்சுக்கிட்டே ஓடணும் சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் நல்ல ரவுண்ட் அடிச்சுட்டேங்கன்னா தாராளமா சாப்பிடலாம் சரி ஓகே ஸோ இதுதான் யோகிக் ஃபுட் அப்படிங்கிறது ஸோ யோகிக் டயட் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி ராஜேந்திரனா நிறைய பேசியிருப்பாரு அதை பத்தி ஸோ எயிட் 
எயிட்டீன் டூ சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் சாப்பாடுக்கும் அடுத்த சாப்பாடுக்கும் நடுவில் எட்டு மணி நேரம் கேப் இருக்கணும் இரண்டாவது சாப்பாடுக்கும் அடுத்த சாப்பாடுக்கும் பதினாறு மணி நேரம் கேப் இருக்கணும் இது வந்து ரொம்ப பேசிக் இதுக்கு நடுவில் எது சாப்பிடணும்னு தோணாலும் தண்ணியாக குடிச்சுக்கோங்க தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க ஜூஸ் குடிச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி லிக்யூட் ஐட்டம் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எனர்ஜி பத்தலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்றோன்னா அடுத்த ஃபுட்டு சாயங்காலம் அஞ்சரை ஆறு மணி சாப்பிடணும் அடுத்த ஃபுட்டு மறுநாள் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு பதினாறு மணி பதினாறு மணி நேரம் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டுக்கும் செகண்ட் ஃபுட்டுக்கும் எட்டு மணி நேரம் டே அடுத்த ஃபுட்டுக்கும் செகண்ட் ஃபுட்டுக்கும் மறுநா அடுத்த ஃபுட்டுக்கும் பதினாறு மணி நேரம் கேப்பு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அவங்களோட இன்டெஸ்டைன்ஸ் க்ளீன் ஆகிடும் உங்களால் வந்து சுலபமாக ஈஸியாக எல்லா வேலைகளும் வெயிட் தூக்குறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி பாருங்களேன் பேக் பெயின் இருக்கும்போ பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க அப்புறம் வந்து என்னால் வெயிட் எல்லாம் தூக்க முடியல சொல்கிறவங்க கை வலி உடம்பு வலி அந்த வலி இந்த வலி நம்ம ஒரே ஷோல்டர் பெயின் இருக்குது பேக் பெயின் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரேல பார்த்தா எதுவும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அது மாதிரி காலையில் ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிடும்போது நல்ல தால் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் போட்டது எல்லாம் நல்ல ஹெ ஃபுட்டு வந்து அதாவது ஹெவியாக சாப்பிடக்கூடாது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழங்களாக இருக்கட்டும் காய்கறிகளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அந்த நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீனும் சேரணும் கார்போஹைட்ரேட் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே சேர்ற மாதிரியான உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கலாம் மார்னிங் டைம் ஈவினிங் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு சப்பாத்தி ரெண்டு சப்பாத்தியோ இல்லை சப்பாத்தி இல்லை ப்ளஸ் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் அது மாதிரி காலையில் வந்து நல்ல ஜீர்ணிக்க கொஞ்சம் க ஜீர்ணிக்கிறதுக்கு கடினமாக நம்ம வந்து முளக்கட்டின பயிர் சுண்டல் அந்த மாதிரி ஃபுட்டு வந்து காலையில் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ டே டைம் வந்து சூரியன் இருக்கிறதுனால நமக்கு டைஜஷன் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஈவினிங் ஃபுட்டு எடுக்கும்போது அதே மாதிரி காய்கறிகள் அதை வந்து ஹெவி எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போ அடுத்த வெஜிடேரியசமுக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸோ ஹியூமனோட நம்ம மனித உடம்பு வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட்டை சாப்பிடக்கூடியது அப்படின்னு எதை வச்சு நம்ம சொல்வோம் அப்படின்னா இப்போ கம்பேர் பண்ணலாம் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடக்கூடிய அந்த அனிமல்ஸ்க்கும் வெஜிடேரியன் சாப்பிடக்கூடிய அனிமல்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கம் க்ரொக்கடைல் க்ரொக்கடைல் என்ன மக்கரம் முதலை முதலை இது மாதிரி புளி இதெல்லாம் வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடக்கூடிய அனிமல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஆடு மாடு இதெல்லாம் வந்து வெஜிடேரியன் அதே மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இந்த மூணையும் நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பல் நம்ம பல் எப்படி இருக்கு நமக்கு வந்து சிங்க பல் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும் கீழே ரெண்டு மேலே ரெண்டு சிங்கத்துக்கு எல்லா பல்லும் சிங்க பல்லாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி க்ரொக்கடைலுக்கு எல்லா பல்லுமே வந்து இது மாதிரி ஊசி ஊசியா வீவியா தான் இருக்கும் தட்டையா நம்மள மாதிரி கடவா பல்லு அதுக்கு கடையவே கிடையாது எல்லாமே வந்து இப்படிதான் இருக்கும் எல்லா பற்களும் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னா தான் கடிச்சு அந்த ஃப்ளெஷ வந்து கடிச்சு சாப்பிட முடியும் அப்படிங்கறதுனால ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது நமக்கு வந்து முன்னாடி இருக்கிற பல் பார்த்தா தட்டையா இருக்கும் ஆடுக்கும் இதே மாதிரிதான் இருக்கும் மாட்டுக்கும் இதே மாதிரிதான் இருக்கும் ஆடு மாடுக்கெல்லாம் பார்த்தா நம்மள மாதிரியே இருக்கும் பல்லு அதை பார்த்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது ஸோ தண்ணி குடிக்கிற விதம் நம்மளாம் சப்பி தானே தண்ணி குடிக்கிறோம் இப்படி உறிஞ்சு உறிஞ்சு இப்படி தானே குடிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஆடும் மாடும் பார்த்தீங்கன்னா சிப்பனி சிப்பனி இது மாதிரி தான் குடிக்கும் இதே இது நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ் பார்த்தா நக்கி நக்கி குடிக்கும் அப்படி டாக் நாய் பார்த்தீங்கன்னா நக்கி நக்கி குடிக்கும் பூனை அது சாப்பாடே வந்து இப்படி நக்கி நக்கி தான் சாப்பிடும் ஆனால் நம்ம இந்த வெஜிடேரியன் இருக்கிற அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா உறிஞ்சு குடிக்கும் ஆடு ஆடு மாடு இதெல்லாம் வந்து அப்படி அப்படி உறிஞ்சு தான் குடிக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்தது வந்து 
கால் விரல்கள் நம்மளோட பாதம் பெருசா இருக்கு விரல் வந்து குட்டியா இருக்கு இல்லையா இதே இது நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ற மிருகங்கள் எல்லாம் பார்த்தா அதோட காலும் விரல்களும் நகங்களும் பெருசா இருக்கும் கோழி கோழி பார்த்தா கோழியோட கால் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அதோட கால் இந்த பாதம் வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் அதோட விரல் தான் நீள நீளமா இருக்கும் ஏன்னா அது கொத்தி பிடிக்கிறதுக்கு ஈகிளோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது மாதிரி குரொக்கடைல் பார்த்தா அதோட அதுக்கு வந்து கால் இந்த கால் வந்து பெருசா இருக்கும் அந்த விரல் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படின்னாதான் அதை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு அதை வந்து இப்படி ஆஹ் பண்றதுக்கு அதுக்கு வசதியா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால இறைவனோட படைப்புலயே வெஜிடேரியன் சாப்பிடறதுக்குன்னு ஒரு சில அனிமல் செய்யும் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடறதுக்குன்னு ஒரு சில அனிமல் செய்யும் வச்சுதான் வந்து படைச்சிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும் போது ஹியூமன் பீயிங்ஸோட கால் எப்படி இருக்கு பாதம் பெருசா இருக்கு விரல் வந்து குட்டி குட்டியா இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து இப்படி பிடிச்சி உன்னை வேட்டையாடி பிடிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இன்னொன்னு அடுத்தது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் மனிதனோட இந்த குடல் அமைப்பு நம்மளோட குடல் வந்து பதினஞ்சு அடி வரைக்கும் இருக்கும் அதே இது நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ற அனிமல்ஸோட குடல் பார்த்தா நாலு அடி அஞ்சு அடிக்கு தான் இருக்கும் ஏன்னா எப்போவுமே இப்போ ஒரு ஃப்ளெஷ்ஷ வந்து ஒரு இடத்துல வைக்கிறோம் ஒரு காய்கறியை வந்து ஒரு இடத்துல வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க எது சீக்கிரமா கெட்டு போகும் ஃப்ளெஷ் வந்து சீக்கிரமா கெட்டு போகும் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்துலயே வந்து ஒரு பேட் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி நம்ம காய்கறிகள்ல வெளியவே கூட எத்தனை நாள் வேணாலும் வைக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி அந்த ஃப்ளெஷ் வந்து உள்ள போனா என்ன ஆகும் நாப்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஆகும் டைஜஷன் ஆகி வெளியே போறதுக்கு சீக்கிரமா உள்ள கெட்டு போயிடும் அத்தனை மணி நேரம் நம்மளோட குடல்ல அது இப்படி அப்படின்னு சுத்திட்டு கீழே போறதுக்குள்ள கெட்டு போயிடும் அதே இது வெஜிடேரியன் ஆஹ் உணவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டைம் வந்து நம்மளோட இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கணும் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு நான்வெஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கும் போது நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ற அனிமல்ஸோட இன்டெஸ்டைன்ஸ் வந்து அதனால தான் கம்மியா இருக்கு ரொம்ப கம்மி நாலு அடி அஞ்சு அடி தான் சீக்கிரமா அதுக்கு வந்து ஜீரணமாகி வெளியே தள்ளிடும் அது மாதிரி அதோட மலம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா நாரும் இப்ப நாய் எங்கேயாவது வந்து வீட்டுல வீட்டுல வளர்க்கிற நாய் எங்கேயாவது பக்கத்துல எங்கேயாவது மோஷன் எடுத்துச்சுன்னா பயங்கரமா நாரும் ஏன்னா அந்த நான் வெஜிடேரியன் ஆஹ் இது எடுத்துக்கிற மீட்டு ஃப்ளஷ் அது மாதிரி எடுத்துக்கிறதுனால அதே இது வெஜிடேரியன் இப்ப ஆட்டு புழுக்க மாட்டு சாணம் இப்ப இருக்க மாடு வந்து கண்டதையும் திங்குது அதனால ஸ்மெல் வருது இல்லைன்னா மாட்டு சாணம்லாம் ஸ்மெல்லே வராது இயற்கையா வந்து வளர்ற மாடுகளா இருந்தா அதோட ஸ்மெல் கிராஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு வளர்றதுன்னா அதோட மாடோட இது வந்து நாத்தமே இருக்காது அது நல்ல வாசனையா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்துல இருந்தும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததா பார்த்தா உடம்போட உஷ்ணம் உடம்போட உஷ்ணம் வந்து நம்மளோட டெம்பரேச்சருக்கு கரெக்டா மெயின்டைன் ஆகும் ஆனா அதுக்கு வந்து அது மாதிரி கிடையாது உஷ்ணம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் இப்ப நாய் எல்லாம் பார்த்தா எந்நேரமும் ஹீட்காரி பண்ணிட்டே இருக்கும் சிங்கமும் அப்படிதான் அதோட நாக்கு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ லேசா வள 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 நீளமா இருக்கும் அப்படி ஜொல்ல எல்லாம் விட்டுட்டே இருக்கும் ஆனா நமக்கு அது மாதிரி இல்லை இல்லையா நாக்கு பார்த்தா தடி மண்ணா இருக்கு ஓகேவா உடம்பு வந்து கரெக்டா டெம்பரேச்சர் வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் ஆகும் ஆனா அதுக்கு வந்து அது வந்து இது மாதிரி அது எந்நேரமும் வந்து நாக்க வெளியே தள்ளி அதனால்தான் உடம்பு கூல் பண்றதுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பே வந்து கொடுத்துருக்கான் சரியா அடுத்ததா வந்து லைஃப் லைஃப் ஸ்டைல் சிங்கல் எல்லாம் பார்த்தா சிங்க சிங்கிளா தான் வரும் சொல்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா ரஜினி பண்ணீங்கதான் கூட்டமா வரும் சிங்க சிங்கிளா தான் வரும் அப்படின்னு நம்மளால தனியா வாழ முடியுமா ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கால தனியா வாழவே முடியாது செத்துருவோம் பத்தே நாலு செத்தே போயிடுவோம் யாரையும் பார்க்காம வாழ்ந்தோம்னா ஆனா இந்த வேட்டையாடக்கூடிய மிருகங்கள் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ற மிருகங்கள்லாம் பார்த்தா தனியா தான் வாழும் சிங்கம் வந்து எங்கேயாவது மந்த மந்தையா இருக்கிறத பார்த்திருக்கீங்களா ஆனா யானை ஜீப்ரா ஆஹ் இதெல்லாம் பார்த்தா மந்த மந்தையா தான் இருக்கும் மாடு நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ் எல்லாமே மந்த மந்தையா இருக்கும் 
நூறு நூறு யானை பத் இருபது மாடு முப்பது மாடு அது மாதிரி தான் போகும் அதே மாதிரி தான் ஜீ மன நம்மளும் ஜீவராஜ நம்ம மனுஷங்களும் தனியாக இருக்க மாட்டோம் ஆனால் சிங்கம் புளியெல்லாம் பார்த்தா தனி சிங் புளி எங்கேயாவது கூட்டமாக போய் நம்ம பிடிக்கலாம் எரும மாடை அப்படின்னு போகுதா போகாது தனியாக தான் போகும் ஸோ அதை வச்சும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்மளோட உடல் அமைப்பே வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதுக்கு படைக்கப்பட்டது கிடையவே கிடையாது சரி பரவாயில்ல நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ பழகிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பா எந்த எதனால நான் வெஜிடேரியன் ஆரம்பிச்சாங்க எதனால அதை சாப்பிட்டாங்க இப்போ கூட வந்து இங்கே அண்டார்டிக்கால ஒரு நாடு இருக்கா அங்கே வந்து காய்கறியும் செடியே முளைக்காதான் அந்த மாதிரியான இருக்கிற நாடுகளில் வேற வழி கிடையாது அவங்க வந்து நான்வெஜ் அணி இருக்கிற மிருகத்தை வந்து அடித்து சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் நமக்கு அப்படி கிடையாது நமக்கு எத்தனை காய்கறிகள் எத்தனை பழங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் ரெசிபி போட்டு பாருங்களேன் டயட் ஃபாலோ பண்ணும்போது நீங்கள் ரெசிபி போட்டு பாருங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு டே ஜு ஜனவரி ஒன்றாந்தேதி சாப்பிட்ற உணவு அடுத்த ஜனவரி ஒன்றாந்தேதி தான் சாப்பிடுவோம் நம்ம அத்தனை டிஷ்ஷு அவ்வளோ கொட்டி கிடக்கு நமக்கு வெஜிடேரியன்லையே அப்படிங்கும் போது நம்ம நான் வெஜிடேரியன் தேடி போகணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது என்னதான் திரும்பி திரும்பி அதே கூட்டு பொறியல் அவியல் இது மாதிரி இருந்தாலுமே நம்ம கரெக்டாக எடுத்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ட்ரா எத்தனை இருக்கு கொழுக்கட்டை பண்ணி சாப்பிட்லாம் ராகி கொழுக்கட்டை ஒரு நாள் இந்த கொழுக்கட்டை ஒரு நாள் புட்டு இப்போ இந்த மாதிரி வரிசைப்படுத்தி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கும் நம்ம வந்து புது 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 விதமான டிஷ்ஷு பண்ணி நம்ம சாப்பிடுவோம் அத்தனை கொட்டி கிடக்கு அப்படிங்கும் போது அதை நம்ம பண்ணுறது தப்பு இல்லை சரி யார் வந்து இந்த நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டை வந்து டாக்டர்ஸே ஒரு சிலர் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க நான்வெஜ் எடுத்துக்கோங்க முட்டை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஏன்னா அதில் ரிச்சு ப்ரோட்டீன் வந்து நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக யாருக்கு அப்படின்னா அந்த மூட்டை தூக்குற தொழிலாளி அந்த மாதிரி ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறவங்க அந்த கம்பெனிலலாம் நிறைய வந்து இந்த இது லேத்துலலாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்கலாம் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அது வந்து உடம்புக்கு ஒத்துக்கும் ஏன்னா அவங்களோட வேலைகள் வந்து அவ்வளோ இருக்கும் இது கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு தாங்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த உணவை வந்து அவங்க எடுத்துக்கலாம் அது தவறு கிடையாது இப்போ வந்து லைஃப் ஸ்டைலே மாறி போச்சு ஸோ அதை வந்து நம்ம தப்பு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் போடக்கூடாது இப்படி தான் இருக்கணும்னு கண்டிஷன் போட்டாலும் தப்பு அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு கண்டிஷன் போட்டாலும் தப்பு அவங்க அவங்க தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உணவை எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு அது தேவையா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு யோசிங்க நம்மளோட வேலை நம்ம பண்ணுற வேலைக்கு அது தேவையா இந்த சாப்பாடு நமக்கு தேவையா நம்ம பண்ணுற உழைப்புக்கும் ராஜேந்திரனா எப்போவுமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எவ்வளோ சாப்பிட்றையோ அவ்வளோ உழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்ற அளவுக்கு உழைச்சிட்டோன்னா பிரச்சனை இல்லை ஸோ அவங்களோட உழைப்புக்கு ஏற்ற அளவுக்கு சாப்பாடு அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அது மாதிரி வே ஹெவி வெயிட் எல்லாம் தூக்குறவங்களுக்கு மூ முட்டு இந்த போன்ஸ் எல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக தேஞ்சிடும் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி ப்ரோட்டீன் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நான் வெஜிடேரியன் எடுத்துக்கலாம் அதனால தான் நீங்கள் வந்து அசைவ உணவு சாப்பிட்டா பத்து கிலோமீட்டர் ஓடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா உழைப்பு வந்துடுதா சாப்பாடுக்கு அதனால் வந்து அது இது கிடையாது அது மாதிரி ஒரு சிலர் இருப்பாங்க பால் கூட எடுக்க மாட்டாங்க வேகன் டயட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் சாப்பிட மாட்டேன் பூண்டு சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா மாடில் இருந்து தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் வந்து தவறு உடம்பை வந்து பாதிக்கும் இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலில் இந்த உடம்பை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கும் அந்த மனசை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கும் என்ன விதமான உணவுகள் நம்மளோ நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சரியான விகிதத்தில் கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டயட் பிளான்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து நான் ஹைலி ஒர்த்தபிளாக இருக்கும் ஓகேவா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் வெஜிடேரியனுக்கு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் எமோஷனலில் ட்ரிகர் பண்ணி விடும் நம்ம உடம்புல அட்ரீனல் கிளாண்ட் அட்ரீனல் கிளாண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ நம்ம யாராவது வந்து நம்மளை பயமுறுத்திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பட 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 படன்னு ஹார்ட் பீட் ரைஸ் ஆகும் உடம்பெல்லாம் ஜிவ 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 ஜிவன்னு இருக்கும் ஓகேவா இந்த அட்ரீனல் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த ஃப்ளெஷ்ல இருந்து எவ்வளோ கழுவுனாலும் சோப்பு போட்டு தேய்ச்சி கழுவுனாலும் அது போகாது ஏன்னா அது வந்து நம்ம சதையோட மிக்ஸ் ஆயிடும் ஸோ ஒவ்வொரு ஆடு மாடு இதெல்லாம் வந்து வெட்டும்போது அதுக்கு அந்த பயம் ஏற்படும் இல்லையா 
அந்த பயம் ஏற்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அட்ரீனல் சுரபிகள் வந்து சுரந்துரும் நிறைய சிக்கன் மட்டன் சாப்பிட்றவங்களா பாருங்க டென்ஷன் ஆவாங்க நிறைய வேர்க்கும் கோவப்படுவாங்க பயம் ஜாஸ்தி இருக்கும் கோபமும் பயமும் ஒன்று தான் பயப்பட்டா கோபம் வரும் அழுக வரும் ஸோ இது வந்து வேற வேற எக்ஸ்பிரஷனே தவிர எல்லாமே வந்து ஒன்று தான் ஸோ டக்கு டக்குன்னு எமோஷ்னலி ட்ரிகர் ஆயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான மன மாற்றங்கள் வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதுனால ஏற்படும் அதே மாதிரி காய்கறிகள் சாப்பிடும் போது அதுக்கு வலிக்கவே வலிக்காது நகை வெட்டுற மாதிரி தான் காய்கறிகள் வெட்டுற வெட்டுறது ஸோ அதனால அதுக்கு அட்ரீனல் கிளாண்ட் எல்லாம் எதுவும் சுரக்க போகிறது கிடையாது அப்படியே இருந்தாலும் எனர்ஜி எப்போதும் மேலே இருந்து சன் சன்னோ வாட்டரோ பஞ்சபூதங்களில் அது வந்துட்டே தான் இருக்கு ஸோ அதுக்கு எந்த பயமோ பதட்டமோ வேணா காய்கறிகளை வந்து வெட்டாம அழுக வச்சாதான் அது கஷ்டப்படும் செடி ஐயோ என்னை யாருமே பிரயோஜனப்படாம நான் சாகுறேனே அப்படின்னு எந்த அனிமலும் அப்படி நினைக்க போறது கிடையாது ஐயோ யாருக்குமே பிரயோஜனமே இல்லாம நான் சாக போறேனே அப்படின்னு எந்த கோழியோ எந்த ஆடோ நினைக்க போறது கிடையாது அப்படிங்கும் போது ரொம்ப மேஜர் திங் நம்மளோட மைண்டை எமோஷ்னலி வந்து பயங்கரமா பாதிக்கும் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இருந்தாலும் ஒரு சில தேவைகளுக்கு மருந்தாக உணவே மருந்து மருந்தே உணவு சொல்றாங்களா ஸோ மருந்தாக எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகேவா டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க இப்போ கேட்கலாம்